मित्रांनो आज आपण मराठी विषयाचं पत्रलेखन हा भाग येणार आहोत तसं आपण पत्रलेखन किंवा पत्र बऱ्याच वेळेस लिहिलेलं आहे पण पूर्वीची पत्र लिहिली पद्धत आणि आता सोशल मीडियाच्या जमान्या बदलावरत असताना त्याच्यामध्ये झालेले बदल हे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवता दिसतात पण पत्र लिहित असताना त्या पत्राचे दोन प्रकार आहेत एक औपचारिक पत्र आणि दुसरं अनौपचारिक पत्र आता हे कसं औपचारिक पत्र म्हणजे की सर म्हणजे जे आपण सरकारी कार्यालयाला लिहितो किंवा इतर इतर ऑफिसही कामासाठी लिहितो ती पत्र म्हणजे औपचारिक पत्र आणि अनौपचारिक पत्र म्हणजे आपण दरगोती पत्र लिहितो उदाहरणार्थ आपल्या भावा लिह बहिणी लिह आत्या लिह मामा लिह ही सगळी पत्र ही अनौपचारिक पत्राच्या स्वरूपात रूपात येतात आणि औपचारिक मध्ये जी कार्यालयीन कामगारांसाठी जी पत्र लिहिली जातात ती प्रामुख्याने औपचारिक पत्र लेखनामध्ये येतात आता बदललेलं स्वरूप आपण नंतर बघायचं आहे पण सुरुवातीला ज्या आपण पत्र लेखनासाठी सुरुवात करतो त्या कोणकोणत्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्या कोणत्या लक्षात घेतल्या पाहिजेत हे आता आपण प्रथम बघणार आहोत आता औपचारिक पत्रामध्ये आपण तिथं प्रति लिहिणार आहोत त्याच्यानंतर प्रति लिहिणार आहोत आता ज्या व्यक्तीला आपण पत्र लिहिणार आहोत त्या व्यक्तीचा आपल्याला हुद्दा म्हणजे त्याच्याकडे असणारी जी पदवी आहे त्या पदवीचा उल्लेख करणं गरजेचं आहे उदाहरणार्थ आपण शाळेमध्ये एखाद्या पत्र लिहायचं आहे शाळेच्या मुख्याध्यापकाला पत्र लिहायचं आहे उदाहरणार्थ मुख्याध्यापकाचं नाव देऊन खाली त्याचं पद म्हणजे कोणतं आहे मुख्याध्यापक छत्रपती शिवाजी हायस्कूल पंढरपूर अशा पद्धतीने आपल्याला लिहावं लागेल त्याच्यानंतर पत्राचा विषय लिहिणं महत्वाचा आहे आपण पत्र कशा लिहितोय शाळेत आपण पत्र लिहितोय उदाहरण घेतो आपण की आपण शाळेत पत्र लिहितोय तर कशा लिहितो बाबा मी गैरहजर आहे मी आजारी असल्यामुळे मी शाळेत येऊ शकत नाही असं जे काय आपण गैरहजरीचं कारण आहे किंवा शाळेला न येऊ न येऊ शकत कारण आहे ते इथं लिहिणं गरजेचं आहे म्हणजे पत्राचा विषय आपल्याला माहिती असणं आणि तो लिहिणं गरजेचं आहे अचूक शब्दात नेमका असे म्हणला पाहिजे की तर तुम्ही काय येत नाही कसा येत नाही त्याचं कारण तिथं लिहिलं पाहिजे मोजकंच लिहिलं पाहिजे आणि तेवढ्या त्याच्यामध्ये आपल्या आशय लक्षात आला पाहिजे आणि पत्राच्या शेवटी डावीकडे डावीकडे म्हणजे आपल्या हाताची डावी बाजू इथं आपल्याला काय लिहायचं आहे शेवटी आपला जो पत्र पाठवणार आहे त्याचा पत्ता आपल्याला लिहायचा आहे त्याच्यानंतर अनौपचारिक पत्रामध्ये आता औपचारिक पत्र आणि अनौपचारिक पत्रामध्ये फरक आहे त्या अनौपचारिक पत्र म्हणजे आपण दरगोती घरच्या लोकांना किंवा आपल्या कौटुंबिकचे सदस्य त्यांना लिहितो त्या व्यक्तीचा उल्लेख योग्य ना त्याप्रमाणे आपण सन्मान पूर्वक केला पाहिजे म्हणजे कसा आता आपण वडिलांना पत्र लिहितो वडिलांना आईला पत्र लिहित असताना तीर्थरूप लिहिले पाहिजे आणि त्या समकक्ष जे आपले वडील झाले मंडळी आहे त्यांना तीर्थ स्वरूप असा नामूल्य आपण त्यांचा केला पाहिजे आणि आपल्यापेक्षा लहान भाऊ आहे त्यांना प्रिय अशा पद्धतीचा आपण उल्लेख केला तर मित्राला चालतो तर त्या व्यक्तीचं क्षम कुशल विचार क्षम कुशल म्हणजे कुशाही कशा आहात आपण कशा आहात ह्या गोष्टींची आपण चौकशी करणं गरजेचं आहे त्यांच्या आपल्या ज्या भावना आहेत त्या प्रभावी शब्दात म्हणल्या पाहिजे आपण कशाही पत्र लिहितोय बाबा आपल्या भावाला भावाचा नंबर आला किंवा आपल्याला सहलीला जायचं आहे सहलीची सहलीसाठी पैसे मागण्यासाठी आपण आपल्या वडिलांना पत्र लिहिणार आहोत तर त्याच्याबरोबर आपण आपल्या भावना आपण काय आपले मित्र किंवा कोण कोण आपल्या सोबत जाणार ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मांडल्या पाहिजेत जर भावाचा नंबर आला आला असेल तर त्याचंही आपण स्वयं कुशल विचारलं पाहिजे त्याच्याही आपण भावना आपण त्याला इतर स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी आपण प्रवृत्ती केलं पाहिजे नात्यातील जिवाळ्यानुसार विस्तृत लेखन करणं की आपलं नातं किती जिवाळ्याचं आहे किती आपुलकेचं आहे याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं आहे त्या पत्राचा विषय वाढवायचा आहे किंवा त्याच्यामधला आपला मजकूर जो आहे तो वाढवायचा आहे आणि इथं जसं आहे तसंच इथं सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे पत्राच्या शेवटी आपल्याला काय लिहायचं आहे डाव्या बाजूला जो पत्र लिहिणार आहे त्याचा पत्ता लिहिणार आता आपण काय बघणार आहोत कि पत्राचं स्वरूप कशा पद्धतीचं आहे ते स्वरूप आपल्याला थोडक्यात आता पाहायचं आहे आता बघा आपण आता औपचारिक आणि अनौपचारिक पाहिजे त्याच्यानंतर आपल्याला पत्राचा प्रारूप नमुना बघायचा आहे की आपल्याला पत्र कशा पद्धतीने लिहायचं आहे आता तर आपण त्या औपचारिक आणि अनौपचारिक मध्ये कशा पद्धतीने सुरुवात करावी करावी हे पाहिजे पण पत्राचं स्वरूप खऱ्या अर्थानं कसं असलं पाहिजे हे आता आपण पाहायचं आहे पहिलं पत्राचा जो जो सुरुवात आहे ती दिनांक पासून करायची ती आपल्या पेपरच्या किंवा वहीच्या डाव्या बाजूला दिनांक सुरुवातीला टाकायचा दिनांक टाकत असताना काळजी घ्यायची आपल्याला 
तारखेतील जो महिना आहे तो शब्द लिहायचा आहे म्हणजे उदाहरणार्थ आजची तारीख आहे अठरा सात दोन हजार वीस तर अठरा सात दोन हजार वीस घेऊन चालत नाही तर तुम्हाला कसं लिहावा आहे की अठरा जुलै दोन हजार वीस अशा पद्धतीने तर तारीख लिहिणं आवश्यक आहे त्याच्यानंतर प्रति आपण पत्र कुणाला लिहायचं आहे प्रति म्हणजे पत्र ज्याला लिहायचं आहे तो त्याचं नाव आणि त्याचा आपण वर पाहिल्याप्रमाणे त्याचा खुद्दा लिहिणं गरजेचं आहे हे फक्त कार्यालयीन पत्रात लिहिणं आवश्यक आहे अनौपचारिक पत्रामध्ये नाही लिहिलं तर हे चालतं प्रति पण पत्र ज्याला पाठवायचं ज्याला पाठवायचं आहे त्याचा पत्ता लिहिणं मात्र आवश्यक आहे त्याच्यानुसार त्याचा आदरातिरिक्त सन्माननीय उल्लेख माननीय आणि त्याच्यानंतर विषय कशासाठी आपण पत्र लिहितोय तो पत्राचा विषय इथं लिहिणं गरजेचं आहे आवश्यक आहे त्याच्यानंतर पत्राची आपण सुरुवात करणार आहे माननीय महोदय नमस्कार कि बाबा वरील विषयाला अनुसरून मी अशा अशा पद्धतीचं पत्र लिहितोय की काय आपल्या समस्या आहेत काय अडचणी आहेत त्या ह्या मुख्य मजकुरामध्ये आपल्याला मांडायच्या आहेत की जेणेकरून त्या पत्राचा तो आशय असेल कि हे जो विषय मांडताय त्याचा मुख्य मजकूर असेल तुमची विषय आपण थोडक्यात मांडणार आहोत पण ती समस्या कशी आहे हे विस्तृतपणे आपण इथं मांडणार आहोत त्याच्यानंतर त्या हे पूर्ण आपला मुख्य आशय लिहिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे शेवटी पत्राच्या डाव्या बाजूला आपल्याला आपला आपली विश्वासू म्हणून पत्ता लिहायचा आहे पत्ता लिहित असताना कसा लिहायचा आहे पूर्ण नाव लिहायचं आपला पत्ता लिहायचा त्याच्यानंतर आपला मोबाईल नंबर लिहायचा म्हणजे आणि त्याच्यानंतर आपला ईमेल आय डी लिहिणं आवश्यक आहे तर अशा पद्धतीनं जर आपण पत्राच्या तयार पत्र लेखनाची तयारी केली तर आपल्याला साहजिकच आहे की आपल्याला मार्ग आपल्याला चांगले पडतील आणि त्यानुसार ते सोप्या पद्धतीने तुमच्या समोर मांडलेलं आहे आणि तशा पद्धतीनं तयारी केली तर तुम्हाला पत्रामध्ये पैकी जमीन किमान मिळवण्यासाठी काहीही अडचण येणार नाही तर ह्या पत्र लेखनाचा मजकुराचा किंवा औपचारिक अनौपचारिक ह्या दोन्ही गोष्टीचा विचार करून आपण पत्र लिहिणं गरजेचं आहे धन्यवाद